ሰላም ጤና ያስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን ዛሬ ኢቲቪ ወቅታዊ ባንድረሰ ጉዳይ ላይ ውይት ያደርጋል እዚ አራት እንግዶችን ጋብዘናል የምንወይ በተረሰ ጉዳይ ደግሞ ኢትዮጵያ ባለፉት አንድ አመት ተኩል ገደማም በሀገሪቱ በመጣው የፖለቲካ ለውጥ ጋር በተያዘ መገናኛ ብዙሃን ተቋማት እንዲሁም ሐሳብን የመግለጽ ነፃነት በሀገሪቱ ምን መልካለው የሚለው ላይ በሰፊው ውይት እናደርጋለን አከራካሪ ሐሳቦችም አንስተን ክርክር እናደርጋለን በቅድሚያ እንግዶች እንኳን ኢቲቪ ስቱዲዮ ድረስ በሰላም መጣችሁ እሺ ራሳችሁን አስተውቁልኝ ጥላውን አክሊው ባለው የአዲስ ጊዜ መጽሔት ዋና ዘጋኝ ነኝ ታምራት ነገራ ከዋርካ መልቲ ሚዲያ ሼር ካምፓኒ አብሮ አብላ አባላለሁ ከአዲስ አበባ ዲጂታል ሚዲያ ደብሮ ጊዮርጊስ አብርሃ ከኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ሁላችሁንም እጅ ጋር ድርጌ በተመልካቾቻችን ስም አመሰግናለሁ በድጋሚ እንኳን እንደና መጣችሁ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ሚዲያዎቻችን ያሉበት ሁኔታ ምን ይመስላል በተለይ ደግሞ በከለውጡ በኋላና በፊት ያለው ነገር አነጻጽሮ ቢነግሩን እስኪ አቶ ገብረ ጊዮርጊስ የሀገራችን የሚዲያ መልካም ምድር ምን ይመስላል በተለይ ከሀዛ አንጻር ማየት ይቻላል መጀመሪያ ግን ሚዲያዎቻችን በሶስት ካቴጎሪ ወይም በሶስት ክፍል እንከፍላቸዋለን አንደኛ በህዝብ ባለቤትነት እስር ያሉ በንግድ ባለቤትነት ያሉና በማህበረሰብ ባለቤትነት ያሉ ብለን ከፍለን እናያቸዋለን በህዝብ ባለቤትነት እስር ካሉትም እንደዚሁ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ብለን መከፈል እንችላለን በዚያ አንጻር ሬዲዮ ወደ 10 ሬዲዮ ጣቢያዎች አሉ በህዝብ ባለቤትነት ተመዝግቦ አገልግሎት ላይ ያሉ ዘጠኝ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች አሉ ተሪ ሴሪያልና ሳተላይት ማለት ይቻላል እነዚህ ቁጥር ስነግራችሁ እናት ካምፓኒዎቻቸውን እንጂ ቅርንጫፎቻቸውን የነገርኩ አይደለም እነሱን ከጨመር በርካታ ናቸው ለምሳሌ ራሱ ኢቢሲ ያሉት ቁጥሮችን እንቁጠር ብለን ካልን በየአከባቢው ስላሉት ቁጥሩ ከዚህ ይበልጣል ማለት ነው በጣም ቀላል በሆነ መልኩ ግን የክልሎችን ማንሳት እንችላለን ለምሳሌ የዶው ሬዲዮ ወደ 9 ያህል ቅርንጫፎች አሉት ያማራም ከ6 በላይ አሉ ስለዚህ ቅርንጫፎችን እየነካው አይደለም 10 ሬዲዮ ጣቢያ በየሴል እናት ካምፓኒዎቻችን ነው 9 ቴሌቪዥኖች አሉ ተሪስራልና ሳተላይት ኮመርሻል ወይም የንግድ ብለን ምንላቸው ደሞ እንደዚህ በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን በሬዲዮና በቴሌቪዥን ማለት ነው በሬዲዮ ዘርፍ ካየን ወደ 12 ሬዲዮ ጣቢያዎች አሉ በንግድ ተመዝግበው የሚገኙ እነዚህም እንደሌለው እንደ መጀመሪያዎቹ ቅርንጫፎቻቸውን ሳይጨመር ነው በቴሌቪዥን ዘርፍ ወደ 20 ቴሌቪዥን ጣቢያዎች አሉ እዚ ኮመርሻል ላይ በባህር የምንለየው ከ12 ሬዲዮ ጣቢያዎች ዘጠኙ ስርጭት ላይ ናቸው ሶስቱ በዝግጅት ላይ ናቸው ከቴሌቪዥን አንጻር 20 ብያልኩትም 16ቱ በመደበኛ ስርጭት ላይ ናቸው ሶስቱ በሙከራ ስርጭት ላይ ናቸው አንዱ በመሰረተ ልማት ግንባታው ወይ በዝግጅት ላይ ነው ከነዚህ ውጪ ከመሃል ሀገር ባለው የሚዲያ ስርጭት ወጣ ባለ መልኩ ተጠቃሚ ያልሆኑት በራሳቸው አንደ በረክ በራሳቸው ቋንቋ የራሳቸውን ጉዳይ የሚወያይባቸው የሚነጋገሩባቸው የመረጃ ቋታ አድርገው የሚጠቀሙባቸው ህብረተሰቦች ደግሞ ማህበረሰብ ሬዲዮ ጣቢያዎች ብለን እንላቸዋል በአገሪቱ ወደ 349 ያህል አሉ ከ49 32 ያህል መደበኛ ስርጭቶቻቸውን ያከናውኑ ይገኛሉ 17ቱ በሂደት ላይ ወይም በመሰረተ ልማት ግንባታ ላይ ይገኛሉ። ይሄ ከብሮድካስት አንጻር ነው ያየነው። ከህትመት አንጻር ካየን ደግሞ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ድሮ ማስተዋቂያ ሚኒስትር ይባል ከነበረው። መስሪያ ቤት ወደ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጽህፈት ሲቀየር የህትመት ሚዲያ የሬጉሌተሪ ወይም የመዝገብ አስራ የመመዝገብ ስራ ለብሮድካስት ባለስልጣን በሚስሮች ምክር ቤት ደም ቁጥር 158 ተሰጥቶ ስለነበረ ያን የከካቲት አንድ 2011 አመተ ምህረት ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ በህትመት ሚዲያው ላይ ለመሰማራት ከ400 በላይ ወደ 436 አካባቢ ይሆናል ተክለኛ ቁጥር ስለማላውቅ አሁን ከ400 በላይ ተመዝግቧል ከነዚህ ውስጥ በርካታ በራሳቸው ምክንያት ያቋረጡ ይኖራሉ ዞሮ ዞሮ ግን አሁን ህሉ ናቸው ብለን ምንላቸው ከ30 በላይ ስራ ባለመጀመራቸው ምን ተብቃቸዋል አሁን በሰርኩሌሽን ያሉት ግን በየጊዜው በራሳቸው ምክንያት አሁንም ቢሆን ቁጥራቸው ይለያያል ለምሳሌ በሃምሌወር ሰርኩሌሽን ላይ የነበሩት ወይ ገበያ ላይ የነበሩት 11 ጋዜጣና 14 መጽሔቶች ናቸው በድምሩ 25 ያህል ናቸው እነዚህ ቁጥር አሁንም ስናገር ፕሪንት በግል ሚንቀሳቀሱ ነው የመንግስትን ወይም ሌላን አይመለከትም ወይን ክልልን አይመለከትም የነሐሴ 9 ጋዜጣና 11 መጽሔት አሉ በድምሩ 20 አሉ ስለዚህ 
አሁን ያለው የሀገራችን የሚዲያ ላንድስኬፕ መደላደል ይሄ ነው ይመስላል ከቁጥር አንጻር እንደው ከቀጣ ብላይ መልከታችሁም እንኳን ቢችል ከብሎገሮች በተለይ ደግሞ ከዚህ ከሶሻል ሚዲያው ጋር በተያያዘስ ምን ያክልናችሁ እንደው ተጽኖ መፍጠር የሚችሉ በተከታያቸው የሚለያችሁት ነገር ካለ እንዲው ለምንሽ ያክል ዲዮን ብቻ ነው በሀገራችን የብሮድካስት ግመሰረት የብሮድካስት አይነት ብሎ የለያቸው ቀደም ቢያልኩ ሶስቱም አይነቶች ብቻ ናቸው የህزب ሚዲያ የነግድ ወይም ኮመርሻል ሚዲያና የኮሚኒቲ ብሎ ሚላቸው እንጂ በማህበራዊ ሚዲያ ወይም በኦንላይን ሚንቀሳቀሱ የሚዲያ ሰግመንቶች ወይም አይነቶችን አያካተተም ስለዚህ ምን ያህል ብሎገሮች አሉ አናቃቸው አልመዘገብናቸው ምናልባት ወደፊት መገናኘታችን አይቀር ይሆናል ምክንያቱም መልቲ ሚዲያ አይነት ነው ያካሄዳችን ያለው ስለዚህ የማህበራዊ ሚዲያም ላይ ኦንላይን ሚዲያ ላይ ያሉትም እናገኛቸው ይሆናል በአጠቃላይ ያነሱልን ምን ሰራበት ያለንበት የሚዲያ ከባባዊ ሁኔታ ያለው ብዙሃነቱ በተለይ ከቁጥር አንጻር ብቻ ያለውን ለማየት መነሻ ሐሳብ ስለሰጡና መሰግናለን አሁን ወደ ዋናው ራስ ጉዳያችን የሙያ አጀንዳችን ንግባና በተለይ ደግሞ የፖለቲካ ለውጥ መጣበት ከመነለው ከዚህ ካንዳ መተኩል ጀምሮ እንዴት ነው የምትመለከቱት ከለውጥ በፊት የነበረውን የሚዲያ ሁኔታ የሚዲያ መልካም ምድር እዚህ ሀገር ላይ በተለይ ደግሞ በ ፖለቲካውና በሚዲያው ማከለ የነበረው ግንኙነት እንደው ጤናማ ነው ማለት ይችላል ነበር ወይ በብሮድካስት ፓሌስታን የተመዘገቡ በርካታ የህትመት ውጥ ውጤቶች ወደ ገበያ ወጥተው አንዳንዶቹ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ወደ ገበያ ወጡበት ሁኔታ አለ በመንግስት ጫና ለስሪት ዳርጉ አሉ ጋዜጠኞች ተሰደዱበት ሁኔታ አለ እና ከለውጡ በፊት የነበሩ በርካታ ህጎች ወጡ ነበር የፕሬስ ህጉና የመገናኘ ብዙሃን አዋጅ ነበር የብሮድካስት አዋጅ ወጡ ነበር የምርጫ ፖርድ አዋጅ ነበር የጽረሽ ብርህጋ አዋጅ ነበር እነዚህ ሁሉ አዋጆች ፕሬሱን ማፈኛ ነበሩ እንግዲህ ፕሬስ ምን ሁሉንም ነገር ነው የብሮድካስት እና የህትመት ውጤቶችን ነው ምን መለከተው በይበልጥ ግን ትብረት ደርጉ በህትመት ሚዲያው ላይ ነው አፈናው ሲካይድ የነበረው እና ኢትዮጵያ በ2007 አመተ ምህረት 180 ሀገራት ውስጥ 150ኛ ነው ወጣችሁ ይህ ማለት ምንድነው በጣም አፈና ከመካይዱባቸው ሀገሮች ግንባር ቀደ ኤርትራና ሰሜን ኮሪያ ምናም ነው ይበለጠችው እና ከለውጡ በፊት ብዙ አፈናዎች ነበሩ በርካታ ጋዜጠኞች ታስረው ነበር ተሰደው ነበር አገር ጥለው በ2007 ላይ 30 ጋዜጠኞች ተሰደዋል 6 የሚሆኑ መጽሔቶችና ጋዜጠኞች ተዘግተዋል ያው ወንድማችን ታምራትም ከ6 ከገጠማቸው ሰዎች አንዱ ነው በ2001 ነው አይደል አዎ ስለዚህ ባለፉት አመታት ከለውጡ በፊት ማለት ነው በርካታ ጫናዎች ነበሩ አፈናዎች ነበሩ ማለት ነው ከለውጡ በኋላ ግን ያው ለውጡ በተለይ የሚዲያ ሰዎች ነው ጋዜጠኞች እንዲፈቱ ያደረገ የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ ያደረገበት ሁኔታ ነው የህትመት ውጤቶች እንደገና ወደ ገበያ የተቀላቀሉበት ሁኔታ ነው በውጭ በሳተላይት ሆኖ ወደ ውጭ ሀገር ሲያስተላልፉ የነበሩ ወደ ሀገር ውስጥ መግባት የቻሉበት ሁኔታ ነው በአጠቃላይ በሲፒጂ እና በዩኤስ ስቴት ዲፓርትመንት መረጃ መሰረት ከ150 ኛ ወደ 110 ኛ ዝቅ ባለች ኢትዮጵያ that means 40 ሀገሮችን ቀርማለች ማለት ነው የተሻለ ደረጃ ያለችው ስለዚህ አሁንም ያው ጥሩ ባሆነ ጥሩ የሆነ መሻሻሎች እንዳሉ ነው ምንም መለከተው እሺ ታምራት ወደ አንተ እንደምጣ ጥላሁን ለማንሳት ሞክሮ ነበር እንደው ከተዝታም ጋር ነው መስማት እንፈልገው ከደርግ ወደቅ በኋላ የተገነባው የኢሃድግ ስርዓት ሁለት መሰረታዊ ነገሮች ላይ ነበር የተመሰረተው አሁንም ድረስ ለመቆም እየሞከረ ያለው አንደኛው የጎጥ ፌደራሊዝምን ይሄ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ምንድነው ማስተዋወቅ ነው ይሄ ለኢሃድግ ብቻኛው ነበር በኢትዮጵያ ዘመናዊ ፖለቲካም ማህበራዊ ታሪክም ሁለተኛው ግን ለኢትዮጵያ ፖለቲካና ማህበራዊ ታሪክ ድርቅ ያልነበረው ነገር አፈናና ጭቆናን ማቀላቀሉ ነበር ያንን ከማቀላቀል ጋር ደግሞ መጠነኛ የሆነ አዲስ ነገርን ሆነ የተለያዩ ፕሬሶችን የፈቀደ ስፔስ ክፍተት ነበር ያው ምርጫ 97ን ተከትሎ ከአዲስ ነገርም በኋላ የመጣውን የጸረሽ ብርተኝነት ህግ ተከትሎ የነበረውን ታሪክ مناቀው ወንድሜ እንዳለው እኔም ህይወቴ እንደሚመሰክረው ንጻነት የመናገር እንዲሁም ደግሞ የፕሬስ ፍሪደም እንቅስቃሴዎችን ለመፍቀድ ፈቃደኝነት እና ያለ የብሮድካስት ኦቶሪቲ እንደታ ነው አብዛኛው የኢትዮጵያ ሚዲያ በቁጥርም በስርጭትም በመድ አብዛኛው ኢትዮጵያና ኢትዮጵያን በመدرس አቅምም የስቴት ሚዲያዎችን የሚያከለል የስቴት ሚዲያዎቹ ደግሞ በአሁን ሰዓት የተዋቀሩት ከኢትኒክ ፌደራሊዝሙ ጋር ግልጽ በሆነ መልኩ ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን 
የአማራ ክልል ሚዲያ የሚሰጠው መግለጫና ትግራይ ክልል ሚዲያ የሚሰጠው ፓርቲዎቹ ጋር የክልሉ መንግስቶች ጋር በጣም የታቆራኘ ነው ታምን በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፊ ጊዜ ሰጣለሁ ኋላ ላይ ኡነቱ ለመናገር ኮረንሱ ለመጠበቅ ነው ጥያንስ ቼ ነበር ጥያቄ ነበር ቀደም ሲል በዛ ሰዓት የነበረው በተለይ ደግሞ እና አዲስ ነገር የተዘጉበትን ሰዓት ሁኔታ ማስተዋወሱ አሁን ያለንበትን ለማየት ግልጽ ሁኔታ ስለሚፈጠርልን እዛ ላይ ያለው ስሜትን እና ተሻውሰው ነገር ሲግለጽልን እኔ ማስተዋወሰው ለምሳሌ ያን ጊዜ ያለ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናው ይፈቃድ ለገደል እንደማልቸው ድርግጠኛ ነበርኩ ምንም የነበረው የሴኩሪቲ ስትሬንግስ ማለት ነው ጨቆናውም የመኖሩን ያህል ደስትራክ የሴኩሪቲ ማዋቀሩ ጥንካሬ ነው ማለት ነው ባሁን ሰዓት ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ ነው ባሁን ሰዓት አፈና ባይኖርም የሴኩሪቲ ላክስ አለ አቤል ወዳንተን እንምጣና ምን ያክል ታስተዋውሷል አሁን አንዱ በዛ ሰዓት ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብትን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ውስጥ ተግባራዊ ማድረግ ውስጥ ይመስለኛል ታስረህ ነበር ያን የታወቀ መረጃ ስለነበረ እና ምንድን ነበር እንዴት ታስተዋውሷል የነበረውን ነገር በፖለቲካውና ሐሳብን በነጻነት በመግለጽ ማከል በፖለቲካውና በሚዲያ ነጻነት ማከል የነበረው ግንኙነት ትስስር በተለይ ከሎጥ በፊት ባንተ አንደበት እንዴት ይገለጻል እኔ አሁን ስራቱ ከመንረዳበት ከዛ ይነሳል እኔ አታይና ገመንግስቱ በግልጽ የዜጎችን የመናገር መብት ያረጋግጣል በግልጽ የተጻፈ ነገር ነው ነገር ግን ስርዓቱ በዚህ ያደረገው ሰዎች ወደ ስልጣን የሚመጡበት መንገድ ዲሞክራሲ ያልነበረ ያ በስልጣን ላይ ለመቆየታቸው ዋስትናቸው በሄር በሄረሰቦችና ህዝቦች የሚባሉ የማይታወቁ ስብሰቦች ናቸው ዋስትና ለዛ ለስልጣን ላይ ያለው ሰው ማለት ነው ነው ወንኖ ክላለን ህዝቦቹ ይወክሏቸው ያክላቸው ማወቅ አንችልም የተደረጉት ምርጫዎች ማየት ይቻላል እነሱም በዋስትና በማሲያዝ የፖለቲካ ስልጣንን ያዙ ሰዎች ነው ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉት በዛ ሂደት የመናገር ንጻነትንም ምንም ዋስትና አልነበረው ከዛ አንጻር እነዚህ ዲሞክራሲ ባለው መንገድ ስልጣን ላይ የመጡ ሰዎች ስልጣን ላይ እንዲቆዩ ከሚያደርጉት ነገሮች አንዱ የሐሳብ ሽርሽርን መክታት ነው። እና ሚዲያው ሰለባም ይሆነው እንደኔ አይነት ዜጎችም ሰለባ ይሆን ነው በዛ ሂደት ነው። ፖለቲካ ስልጣንን በማን አለብኝነት ለብቻ ለማያዝ በሚደረክ ሂደት የትኛውንም አይነት ትንሽም ይሁን ላስር ሰው እንትናገር በሶሻል ሚዲያ እንትናገር 5000 ማይደርስ ሰርኩሌሽን ባለው ጋዜጣ በጽፍ እሱ የነሱን የፖለቲካ ስልጣን አደጋ ውስጥ ይከተዋል ብሎ ስለሚያስቡ ያንን የመክታት ሂደት ነበርና ባለፉት አንድ አመት ከ6 ወር ያንን ከዛ አስተሳሰብ የመውጣት ምልክት አድርጌ ወስደዋለሁ ምክንያቱም ብዙ ጋይጠኞች ተፈተዋል ከላይሰንሲንግ ጋር ከሌሎች ያሉ ነገሮች በጣም አፕሪሼት የሚደረጉ ናቸው ብሮድካስት አውቶሪቲ ሄደን አይተናል ቢሮም ያለው አቀባበል ጥሩ ነው ነገር ግን አሁን ያለንበት ወቅት በየማስበው ማለት ነው እርግጠኛ አይደለም ቀደም መጀመሪያ ያነሳውት ማለት ነው የፖለቲካ ስልጣን ምንጭ በሄረሰቦች በሄሮች እና ህዝቦች የሚባሉ የማይታወቁ አካላት ናቸው ከዛ ነው የሚቀዳው ስለዚህ አሁንም ዋስትና የለውም በዲሞክራሲ ስልጣን የመመጣት ማለት ነው ስለዚህ ተመለሰን ወደዛ እንዳን ሄድ እና አንቀጻይ ዘጠኝ ላይ የሰፈረው የዜጎች የመናገር መብት የሚከበረበትን ዋስትና አይታየኝም በጣም ግራ መጋባት እርግጠኛ ያለመሆን ከታምራቱን ጋር መጋራው ነጥብ ይሄ ነው እንግዲህ ሁላችሁ እንዳነሳችሁት አንቀጻይ 29 ላይ በግልጽ ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት ነጻነት እንዳለ እዚህ ሀገር ላይ በሕገ መንግስት ደረጃ ተደንገዋል በርግጥ ለመታሰር እንዲሁም ደግሞ ጋዜጦች እንዲዘጉ የተለያዩ ዌብሳይቶች ወይም ድረገጾች እንዲዘጉ የሆነበትን ሁኔታ እናንተ ማንስታችሁታል ጋዜጦች እንዲዘጉ የተረጋጋት ጋዜጠኞች ነታምራት ከሀገር እንድትወጡ የሆነበትን ምክንያት ትመለከት አንቀጽ 29 በግልጽ የሰጠው መብት ነው ታች ላይ ተግባራዊ ያለው ነው ተቃራኒ ነው የተፈጸመውና ምን እንደነበር ምክንያቱ ያን ለማድረግ ገፊ ምክንያቶች አሁን ከስራቸው ሊፈቱ ከሆነ ትምርት ሊወሰድባቸው ከሆነ 
በዛ ሰዓት ምን እንደነበር እንደዚህ አይነት ተቃራኒ አፈጻጸም እንዲኖር ያደረገ ያስገደደው በዚህ ጉዳይ ላይ እሺ አቶ ገብሬ ምሉት ነገር ካለ ምን እንደው ምክንያቱ ከሚል ይልቅ ለነሱ የሰጣቸው እድል የጋ መدرس ነበረበት በእያንዳንዱ እሱን ጥያቄም ከዛ ነው እንደ ሰዓት ነው ያለብን ትላንት እና ናዛሬ ያልነ ግዜ እንስጣቸውና ትላንት የነበረው የሚዲያ ምቹ ሁኔታ ወይ ማሻ ሁኔታ ምን ይመስል ነበር ዛሬ ምን ላይ ነው ያለው የትላንቱን ወዴት ታደረሰን ዛሬ ምን እንጠብቃለን የሚለው ነገር ማየቱ ነው የሚሻል ይመስለኝ ትላንት እና የኖርንበት ስለሆነ የኖርንበት ነው እና ነሳው ስለዚህ ትላንት የነበረው ሚዲያ ሚዲያነቱ ቀርቶ ፖለቲካ መለካከት ለሁለት የተከፈለ አይነት የሚዲያ አቅጣጫ ነው የነበረው ይሄ ለሁለት የተ የተከፈለ ወይ ሁለት ጫፍ ያዘ አመለካከት የሚዲያ ባህሪ ሳይሆን የፖለቲካ አመለካከት ባህሪ ነው የነበረው ስለዚህ ሰዎች ሚዲያን ሲያቋቁ ወይ ወደ ሚዲያ ሙያ ሲገቡ ህዝብን አገልግላለሁ በዚህ ዘርፍ እሰራለሁ ወቀቴን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ለህዝብ አቀርባለሁ በሚል ይገቡና ሲገባግ ሌላኛው ጭምብል ሌላኛው ልብስ የሚለበስበት በፖለቲካ አቅጣጫ አቋም ይዞ ክርክር የሚደረግበት ወቅት ነው የነበረው በዚህም የተነሳ ሁለት ጫፍ የረገጡ መፈራረጆች ነበሩ ይሄን እኔ እናንተ አሁን እዚህ ጋር ቁጭ ብለናል ከኛ ጋር ቁጭ የማይሉበት ነከሌ የሚባልበት ከመንግስት በየመንግስት ሰራተኞች በመሆናችን የነከሌ የሚባልበት የግል በመሆናቸው ደግሞ የነገል የሚባልበት አይነ ጫፍ የደረሰበት ወቅት እንደነበር እናቃለን ይሄ ተቀራርቦ ለመስራት የሚያመች አይደለም ስለ ሀገር ስለ ማሰብ የሚያመች ነገር አይደለም ስለ ሙያ እድገት የሚታሰብበት ነገር አይደለም ስለዚህ ይሄን አይነት መልክ ነበረው አንዱ ይሄ ነው ይሄ ምን የሚያስከትለው ነገር አለ የሚዲያ በሚዲያ ተቋማት ውስጥ ገብተው ሚዲያ ሊሰጠው የሚገባውን ህዝባዊ አገልግሎት ለህዝብ ከማቅረብ አንጻር ከልካይነት ከካይነት ይልቁንስ እንደ አቋም አቋም ተከትሎ የሚሄድበትን አቅጣጫ ይዞ የዘማሪነት በመንግስ ትላንት እና ያያናቸው ነገር ወይ መንግስት ሚዲያዎች ተብሎ የተባሉቱ አሁን ታምራት እንኳን ሲገልጻቸው ስቴት ሚዲያ ነበር ያላቸው ስቴት ሚዲያ ማለት ደግሞ የገዢ ማለት ነው የሚገዛው የመንግስት ማለት ነው ከዚህ አንጻር ምን ማለት ነው መንግስት ሳይ የበጎ ነገሮችን እንደ ዘማሪ የሚያቀርብ በመንግስት ሊታረሙ የሚገባቸው ነገሮች ግን ከስር እያሳየ ኮርኳሪ በሆነ መልኩ አቅጣጫ የማያስይዝ ነበረ ማለት ነው በሌላ መልኩ በግል ባለቤትነት ይንቀሳቀሱ የነበሩትም ጭምር መንግስት በስራ ላይ ያለ ያለ የትኛው አካል ሲሰራ በጎ ነገርም አለው አስተዋጽኦ አለው በጎ ያልሆነ ነገርም አለው በጎ ነገሩን በበጎነቱ አሳይቶ በጎ ያልሆነውን ነገር እንዲያርም መንገድ ከማሳይል ከማሳየት ይልቅ ጫልምተኛ ይሆነ የፈረጃ አካይድም ነበራቸው እነዚህ ጫፍ ረገጥ ነገሮች ነገር በሁለት መጣጫ የነበሩ በታጋጣሚ ነበር ይሄ ምን ምን አመጣ በሙያ እንዳይገዛ ሙያው እንዳይድክ በሳይንሳዊ አናሊሲስ እንዳይመረ አደረገው ስለዚህ ይሄ የትላንትናው ነው ዛሬ ትላንትና ይሄን ብለን ካልን ዛሬ ከዛኛው ተመረን ምን ላይ ነው ያለ ነው ሌላ ጥያቄ ነው ወደሱን መጣልን ወደ መፍቲዎቹ ወደ ማምላከቻዎቹ ወደ መፍቲ አልሄድም አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ምን ይመስላል ነው ይያልኩ ያለው ማሽ ነባራዊ ሁኔታው ከትላንትና መማር ነበረብን ጫፍ መርገጡ ጥሩ እንዳልሆነ ማወቅ ነበረብን ህዝብን ለማገልገል ከሆነን የህزب አንደበት ሆነን እንጂ የፖለቲካ አንደበት ሆነን መሆን እንዳልሆነም ማወቅ ነበረብን አሁንም ከዛል ተማርነው ጫፍ ይዘን ያን የተወሰነ አቅጣጫ ብቻ ምን ዘምር አይነት የሚዲያ ተቋማት በብዛት አሉ ማለት ነው ይሄ ደግሞ በመያው ሲነ ምግባር እንዳይገዙ የህزب አገልጋይ መሆናቸው ቀርቶ የጥቂቶች አገልጋይ የመሆን አዝማም ያሁንም አለ ይሄን ሰኪዩሪቲ እንዳለ ሆኖ እነሱ ያሉት ነገር እንዳለ ሆኖ ማለት ምላሹ እስር ማባረር መሆን ነበረበት ወይ አሁን ሙያ ወይ ካል ነበሩ ተብሎ ከተሰበ ምላሹ የሆኖ ነገር ህዝብ የሚያቀው ነገር በአደባባይ ኢትዮጵያ 40 ደረጃ እስከታሻሽ ድረስ የተሰጣት ዓለም አቀፍ ክብርና ሞገስ ሰራኞች በተለይ ደግሞ ጋዜጠኞች በመፍታቷ ምክንያት የተሰጠው ክብር የተገኘበት መፍት የተሰጠው ኋላ ላይ ራሱ ይሄድክ ተሳስቼ ተሳስቻለ ሁሉ ለህزب ይቅርታ በፓርላማው ድረስ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የጠየቀበት ጉዳይ ምላሹ ፕሮፌሽናል ሆኖ አለመስራታቸው ከነበረ ማሰር 
ማንገላታት ጋዜጠኞች ማባር መፍትሄ መሆን ነበረበት ብለ ያስባሉ። እሱ አላ በመሰረቱ ለዚህ ሁሉ ምን እንደ ያበቃን ራሳችን ፍረጃ ገብተናል ከሙያ ይልቅ ለራስ አመለካከት ሄደናል ከሌላ ህብረስም ከማገልገል ይልቅ የፖለቲካ ሰግመንቶችን ማገልገል ሄደናል ይሄ የሚዲያ ተግባር አይደለም በያልኩ የዚህ ነጸብራቅ ደግሞ ውጤቱም እንደሆነ መታሰር ሆነ መሳደድ ሆነ መፈራረጅ ሆነ ስማማላችሁ በዚህ ሐሳብ እዚህ ጋር ምንድነው እሳቸው ያሉት ያ ስራት ቅዱስ ነበር ማለት ለሚዲያው ሪጋርዲንግ ቱ ፕሬስ ኮምፕሊትሊ መጥፎ ነበር ይሄኛው ደግሞ ጥሩ ነው ብለው ነውሳቸው እየተናገሩለት ለክ ነው መጥፎ ነበር ግን ከዛ ይልቅ ሚዲያውን አፈናው ማለት በብሮድካስት ብራሱ ሚካኤል አፈና ነበር በመንግስት ሚካኤል አፈናዎች ነበሩ የተለያየ አፈናዎች ከሄዱ ነበር አሁን ግን በአንጻራዊ ደረጃ ላይ ቲቪ የተሻለ ነው ብለን እንላለን እንጂ ይሄ ኮምፕሊትሊ ጥሩ ነው ምንም እንከን አልባኖ ብለን ለማናገር አንችልም ይሄም እንከን አሉ ቅድም ታምራት ገልጾታል ባዶ ሬዲዮ ጋዜጠኞች በአማራ ክልል ጋዜጠኞች በሌሎችም ላይ ተካሄደ ያሉ ስሮች አሉ ስለዚህ ዲፌክቶች እንዳሉ እንቀበላለን በአንጻራዊነት ግን የተሻሉ ነገሮች አሉ ጋዜጠኞች ከስር መፈታት ጀምሮ በርካታ የህትመት ውጤቶች ለገበያ የቀረቡ ነው ውጪ የነበሩት ለኢሳ ተመሳሰሉ ወይም የነበሩ በአሸባሪ ተፈርጆ የነበሩ ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው ስርጭት ያካሄዱ ነው ስለዚህ የተሻሉ እንትሮች መደላደሎች ወይ ላንድስኬፖች አሉ ነገር ግን አብሶሉትሊ ሁሉ ነገር ሁሉ በኩል ይሁን ይባለው ነገር አለ ነው ብለን እንደው አልችልም ታምራት ሲ አሁን ፕሮፌሽናል ስላልነበሩ የደረሰባቸው ዳፋ ነው በሚል የተነሳ حساب አለ ለዛ ነበር በተለይ አዲስ ነገርን መሰረት አድርገውት ነገርን ሙያዊ ስላል ነበራችሁ ነው የነበረው ሁኔታ ምንድነው ካልተሳሳቱ የጋሽ ገብሪ ተንተናም እሱ አልነበረም ግን በዋነኛነት የነበረው አትሞስፌር ወደ ካምፕ እንድንሽ ጋሽግ የሚገፋፋን መዋቀር ነበር ነው ካልተሳሳቱ አንድ የአዲስ ነገር ምሳሌ ሳቾ የሚሰማው በትሚመስለኝ ፕሮፌሽናል ሆንክ ማሎንክም በወቅቱ አቤል ቀደም ያለውን ካስታወስክ የተለየ ሐሳብ እየተቀረበ ከሆነ ጫቋኝ ስርዓት ከመሆኑ አንጻር የተለየ ሐሳብ ያለመፈለግ ተቋማዊ ፍላጎት በሽ መንግስቱ ውስጥ ነበር በሽ ስርዓት ውስጥ ነበር እኔ በመጀመሪያ ደረጃ ሚዲያ ምንድነው ሚለውን ብሪፍሊ ነው በተለይ በኢትዮጵያ አይነት 80% አካባቢ ከ80 እስከ ከ80% አካባቢ ኢትዮጵያ ህዝብ ማንበብና መጻፍ በማይችልበት በገጠር ውስጥ በሚኖርበት ተደራሽነቱ ማለት ይሄ ሊትረሲ ተደራሽነቱ ጋዜጦች መጽሔቶች መጻፍት በማይዳረሱበት ማህበረሰብ ውስጥ የብሮድካስት በለኝ የቲቪ የሬዲዮ አይነት በጣም ፓወርፉል በሚሆኑበት ማህበረሰብ ውስጥ ሚዲያ ምንድነው ካልከኝ ከጦር ሰራዊት ከፖሊስ ከፍርድ ቤት ከፓርላማ ከገዢ ፓርቲ ያልተናነሰ አቀም ነው ለሚዲያ ባለቤት መሆን ወይንም ደግሞ የሚዲያ መቆጣጠር በዚህ አይነት መዋቀር ውስጥ መንግስት ወይንም ገዢው ፓርቲ ወይንም ያገሪቱ አለ ሄቃን ሚዲያን የሚፈልጉት ለፓወር ኮንቴስት ነው እኔም ሚዲያ ውስጥ መሳተፈው የዛ ፉክክር በሐሳብ የበላይነት በላይ ነው ስልጣኔ በላይነት በላይ በሐሳብ የበኩል የስልጣን በላይ ነው ሊቃን ሚፎካከሩበት በጣም ወሳኝ ዝም ብሎ ሳይከታር አይደለም ሳምናው የምታመርትበት ቦታ አይደለም በጣም ሚኒንግፉል ነው የአገሪቷን አቅጣጫ ይሄን ለማድረግ ሁኔታው ነበር ወይ ነው ወደ ውይት ብለው እንጣጣ አሁን ያለው ሁኔታ እኔ ተለውጧል ለምሳሌ በቅርቡ በዋርካ ሚዲያ በኩል ብሮድካስት ኦቶሪቲ ሄደን ነበር ኡነት ለምናገር ራሳቸው ስላሉ ሳይሆን የነብ ያገኘ ነው አቀባበል አቤልም ገልጾታል በፍጹምኛ ከለመድ ነው ከመንግስት መዋቀር ጋር ተመሳሳይ አልነበረ አዲስ ነገር ነበር ይሆን ነበር ለምን እንደው በክብር ተጠይቀን ምናቀረበው ሐሳብ ተነግ አስረድተን አይ በዚህ በዚህ መልኩ ብትሄዱ ይቻላል ተብሎ ፕሮፌሽናል ውይይት ነበር እና ይሄ ቆንጆ ነው ይሄ ማለት ግን የአገሪቱ ህልውና አደጋ ውስጥ የከተተው ሁኔታ ውስጥ አይደለም ማለት አይደለም እኔ ወደ ኢትዮጵያ ሰመጣ ኢትዮጵያ በጣም አደጋ ውስጥ እንደሆነች እያወኩኝ አገሬ ላይ አሁን ከ105 ጋዜጠኞች ጋር ነው ዋርካን የመሰረተ ነው ይሄ ሲሆን አሁንም ተስፋ ስላለኝ አሁንም ጋዜጠኞች በሞያቸው ሐሳባቸውን ለአገራቸው የሚጠቅም ነገር ሊያካፍሉ ይችላሉ ይሄ ስለማምን ነው ያ ማለት ግን ያለውን አደጋ ያው ከመንግስት ንህዝላልነት አቅመ ቢስነት 
የተነሳ ይሄን ማለት ለምሳሌ ጋዜጠኞች ሴኩሪቲ በጣም ጠንካራ የነበረ መንግስት ነበር ማለት ሌባን ይቆጣጠር ነበር ገዳዮችን ይቆጣጠርም ነበር ማለት አይ ታው ሁሉም እንደፈለገ ይሁን ማሚል ስርዓት እንፈልጋለን ማለት አይደለም ሰዎች ምንም ቢሆን የመጀመሪያ የመጀመሪያ ፍላጎታቸው ከመብልና ከመጠጥ መስቀድሙ ሁሉን ናቸውን ማረጋጋጥ የኒዶች ሁሉ እኮ ሚቀጥሉት የመናገር ነፃነትንም እኮ እንደ ራንክ ካመጣው እኮ ሰርቶ መግባትንም እናምንም ራንክ ካመጣ የኒዶችን የፍላጎቶች ራንክ መውጣት ከመጀመር የመናገር ነፃነትም አንደው አደጋ ውስጥ የሚከታው ህልውን አደጋ ውስጥ የሚከታ ሀገር ሲኖር አሁን ሶሮያን የመናገር ነፃነት ምን ያረጋላቸዋል አገራቸው ከፈረሰች በኋላ ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አደጋ ለጋዜጠኞች ልክ እንደ ሌሎቹ ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ የህልውና አደጋ ያጋረጠ የሴኩሪቲ ኡነታ አለ ይህ ኡነታ አደገሞ የመነጨው እና ከመንግስት አቀማጣት በተለያዩ ምክንያቶች የለውጡ ኢፌክት ራሱ ሊሆን ይችላል ሁለተኛ ደግሞ መንግስት ህገ መንግስቱ ላይ ምን እንደነበር ያ ህገ መንግስት እንዲቆም ያስቻለው በዚህ አንቀስ 29 እና አንቀስ 39 የተገናኙ ናቸው ምን ለማለት ነው አንቀስ 39 ሰዎች እንዳይተገብሩ ወይንም እንዳይሹ አንቀስ 29 መጨፍለቅ አስፈላጊ ነበር ማለት የሰዎችን የመናገር ነፃነት ሰዎች እኮ መናገር ሲፈልጉ መጨረሻ ላይ መገንጠል ይፈልጋሉ ማለት ነው ባሁኑ ባለው ስርዓት ስለዚህ አላህ አማራጭ መጨፍለቅን የሚያስገድድ ስርዓት ውስጥ ነበር አሁን ያለው አማራጭ አንቀጽ 29 ወይንም ደግሞ ህገ መንግስት ውስጥ መልካም ምንላቸው አንቀጾችና ህገ መንግስታዊ ሐሳቦች እንዲቀጥሉ ምን ፈልከው ሆነ ህገ መንግስታዊ ውይይትም ያስፈል ያለንን አሁን ያያዝ ነው ምን ለውን እንኳን መረጋጋትና ሴኩሪቲ ለማስቀጠል እኔ በእኔ እይታ ህገ መንግስታዊ ውይይት ያስፈልጋናል ያን ለማድረግ የሚያስችል ፖለቲካዊ አትሞስፌር ያለ ይመስል እኔ በጣም ጠንካ ይሄን ማንሳት የማይቻልበት ወቅት እንደነበረ ምንም ማንንም የሚከደው አይመስልኝ አሁን ከተነሳው ከሚዲያዎች ብዛትም አንጻር አሁን መተለውን መድረክ ከመፍጠር አንጻር ሚዲያው ራሱ ሐላፊነት አለበት አንዱ ለውጡ ሊገለጽበት ከቻለ ሐሳብ ብዙሃነትን የማስተናገድ ጉዳይ ላይ ለውጥ አምጥቶ መታየት ይመስለኛል ከዚያ ኳያ ያለው ሁኔታ አሁን ለውጥ ይዞ መጣ ምን ነው ሁኔታ ለሚዲያው ይሄንን ነገር ለማድረግስ ምን አይነት እንደምታነ ያለው ምን በጎጎኖች አሉ ምን ጥሩ ነገሮች አሉ ይሄን ማለት ወደ ኋላ ላይ ተግዳሮቶችን እናነሳም መፍቴዎችን እናመለከትም አይደለም አሁን በትክክል አንጽሮት ማየት ስለለብን በትክክለኛው እይታ ለውጥ ይዞት የመጣውን ጠንካራ እና ደካማ ጎና አይተን መወያየት እንደነችል ለማድረግ ነው አሁን በዚህ ሰዓት እንግዲህ እንደሚታወቀው አንድ አመት ተኩል ገና ማየ ሆነ ነው ለውጥ ፖለቲካ ለውጥ የተራመደ ነው እዚያ ገር ሪሊ ምንድን ነው መጣም ይባለው ለውጥ እንደማንኛውም ኢትዮጵያ ለውጥ የሚባለው ነገር ከአንድ አመት ለውጥ ሚል የተደጋጋሚው ቃላት ከመሆን ባሻገር ግልጽ የሆኑ ነጥቦች ለውጥ ማለት እኮ ከፖይንት ኤ ወደ ፖይንት ቢ ነው አሁን እንዳልነው የስ በሚዲያ በኩል ውጪ የነበርን ሰዎች ተመልሰናል ከዚህ በፊት የማይታሰቡ ነገሮች እየታሰቡ ነው ላይ መነጋገር ሚዲያ ተቋማት መከፈት ነገር ግን የስራአቱ የለውጥ ጥያቄ ይሄ ብቻ ነበር ወይ የስራአቱ የለውጥ ጥያቄ እኮ የኢትዮጵያ የለውጥ ትክክለኛው ጥያቄ ህገ መንግስታዊ ጥያቄዎች አሉ ይህ ህገ መንግስት አስማሚ ነው ወይ ይህ ስርዓት ኢትዮጵያን በሙሉ በሰላምና በመረጋጋት የሚያስቀጥል ነው ወይ ይህ ስርዓት የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ጥያቄዎች 80% حزب ገጠር ባለበት ሁኔታ ኢትዮጵያ እስካሁን ራሷን መመገብ ባልቻለችበት ሁኔታ ያለብን እዳ ከኢኮኖሚያችን 60% እየሆነ አካባቢያዊ ችግሮች እየጨመሩ ባለበት ሁኔታ ይህ ስርዓት ያስቀጥለናል ወይ ይህ ስርዓት ለውጥ ካልሆነ ሜካፕ ነው የሚሆነው የቀለም ለውጥ ነው የሚሆነው ኡነተኛው ለውጥ እየተወያየ ነው አይደለም ስርዓቱ የቆመበትን ማገር መሰረት እየተወያየ ነው አይደለም ስለዚህ አሁን ለውጥ ምን ነው የሚጀምረው አክቹአል የስርዓት ለውጥ መነጋገር ስንጀምር አበይ እንዲታይ ባላህ እንዴ ነገሮች ማንሳት ፈልጋለሁ ከነበርንበት አስከፊ ሁኔታ መማር ያለብን አሁን ግን የተማርንም አይመስልኝ ሁለት ነገሮች አሉ አንደኛው የሚዲያ ሰው ምን መንግስት እንዴት ነው የሚያየው ነው በጣም የተዛባ ነገር አለ የሚዘግብ ሌላው ያለውን ብቻ እንደ ገደል ማሚቶ የሚደጋግም አርጎ የማሰብ የተሳተ ነገር አለ ሰው ወደ ሚዲያ የሚመጣው ሽንኩርት ልምንት እንደሚሸጥ ነጋዴ አይደለም ከሌላ ነው ይለያል የሚዲያ ሰው ማበረሰባዊ 
ተጽኖ መፍጠር ማህበረሰቡ የሆነ ነገር እንዲሆን ይፈልጋል ለዛ ሐሳብ በማቅረብ ቻሌንጅ ማድረግ ማስተካከል የሚፈልግ ሰው ነው ሚዲያ ውስጥ የሚገባው በመንግስት ከዚህ የተነበረው ፕራክቲስ አሁንም ተፈቷል ብዬ ማላሰበው ነገር ምንድነው የሚዲያ ሰውን እንደዛ ያለ ማየት ነው የሚዲያ ሰው ከፖለቲከኛ ሚላዩበት እንትን በጣም ትንሽ ነው ፖለቲከኛ የራሱ ህጎች አሉት የፖለቲካ ስልጣን ይዞ ማህበረሰቡን የሀገሪቱን ቅርስ ማበጀት በጎ ለማህበረሰቡ በጎ ነት በማሰብ የሚያደርግ ሰው ነው ፖለቲከኛ በስልጣን ላይ ያለም ተቋም የፓርቲ መስርቶ ሚንቀሳቀስ ማለት ነው የሚዲያ ሰው ከነሱ ሚለይ አይደለም ማህበረሰቡን ማدرس ቢፈልገው ወታ አለ ያ በሙያው ስነ ምግባር ታግዞ ማለት ነው ይሄ አሳሰብ ካልተቀረፈ የሚዲያ ሰውን እንደ ነጋዴ ወይንም እንደ ሌላ ማህበረሰባዊ ተጽኖ እንደ ሌለው ሙያ ማሰብ ካልቆመ ያን ማድረግ አንችል ማሁን የሚዲያ ጉ ላይ ብናይ አርታያን ባለቤቶች አርታያን መሆን አይችሉም የጋይስታ ያ ምንድነው የሚያደርገው ምንድነው ሐሳብ ያላቸው ማህበረሰቡ ላይ በሐሳብ አስተዋጽኦና እናበረክታል የሚሉ ሰዎች ሌላ ገንዘብ ያለው ሰው እንዲፈልጉ የሚዲያ ኢንደስትሪ ልክ እንደ ሌላ የትርቻሩ ንግድ ምክይድበት ተደረጉ የማሰብ ዝንባሌ ያለ ያ በጣም የተሳተፈ ነው ሁለተኛ ታምራት በመጠን ያነሳው ከ ህገ መንግስቱ በባህሪው ስልጣን የሚቀደው ቀደም እንዳነሳውት የከቡድን መብት ነው የመናገር ንጻነት በባህሪው ግን ግለሰባዊ ነው ሚናገረው ግለሰብ ነው ቀበሌ አይደለም ሚናገረው ማህበረሰብ አይደለም ሚናገረው በማህበረሰብ ሬዲዮ ብዙ አለ ተብለናል ወደ 49 እዛ ላይ ሰዎች ናቸው የሚናገሩት በዛ ማህበረሰብ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው ስለዚህ እገ መንግስቱ በበላይነት እና በባለቤትነት ኢቭን ሉዓላዊ ባለቤትነት ያላቸው በህረሰቦችን ሀዝቦች ናቸው ግለሰቦች አይታወቁ ስለዚህ ሁለቱ ማስተዋቅ አይችልም የመናገር ንጻነት እና ይሄ ገመንግስት አብሮ ሚዶ አይደለም ሁለት እርስ በርሳቸው የሚጋጩ ነገሮችን አንድ ላይ ያደረገው የዚህ ሀገር ስልጣን ሉዓላዊ ባለቤቶች ህዝቦች በህረሰቦች በህሮች ናቸው ይላል ከዛ ደግሞ አንቀጻ 29 ላይ ይመጣና ማንንም ሰው ሐሳቡ መግለጽ መፍታለው ይላል እነሱ በየረሰቦች ባለቤት መሆኑበት ሀገር ነው እኔ ሐሳቤ የሚገልጹ እነሱ ካልወደዱ ያፍኑታል ይሄ ነው ይሆነው እኛም የታሰርነው ለታምራትም ከሀገር የተሰደዱት እነዛን ቡድኖች የማይታወቁ ቡድኖች እንወክላለን የሚሉ ሰዎች በማጨበር የፖለቲካ ስልጣንን ይዘው ለነሱ የፖለቲካ ስልጣን አደጋ ናቸው ብለው ስላመኑ ነው እንትን ያደረጉት እንጂ እንጂ ከዚህ ከመናገር ጻፍ ከዚህ ያቤል ለኔ ግልጽ እንታረግልኝ ነው ሐሳብህን አንድ ነገር ብቻ ላንሳ ይሄው አንቀጽ ይያለ ታስራችኋል ይሄው አንቀጽ ይያለ ደግሞ ተፈታችኋል የትላይ ነው ህጉ አሳሪ የሚሆነው ታዲያ እኮ የኔም ችግር እሱ ነው አሁን አልተማርድም ነው አሁንም ኢንታክት ነው ህገ መንግስቱ እንደዛ ነው ያለው ኢሬሌቫንት አይደለም አሁን የእንትኑ የሀገር ባለቤትነት በህገ መንግስቱ በታይም አንቀጽ አንቀጽ ስምንት ላይ ፋንዳሜንታልስ ህጎች አሉ። ይሄ ባለቤትነት ጉዳይ የህግ ጉዳይ ነው ወይስ የፖለቲካ ዲሲሽን ጉዳይ ነው? አያ እንድትታሰሩ እንድትሳደዱ የሚያደርገው ታምራት። እዚ እኔ መጀመሪያ ደረጃ የግለሰቦችንና የመዋቀርን ልዩነት ጉልበትና አቀም እንወስን። አሁን የለውጥ ቡድን ቲም ለማበለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይበል ብቻ የሆነ ቡድን የነበረውን የውስጥ የፓርቲ ሽኩቻ ተጠቅሞ ስልጣን በመያዝ ማዋቀራዊ ለውጥ ሳመጣ ፖለቲካዊ ፈቃደኝነት አሳይቷል ማለት ዜጎች እንዲመለሱ ውይይት እንዲጀመር የመሳሰለ ነገር ይሄ ነገር ግን እኔም ይያልኩ ያለው አብይም ይያለ ያለው ይሄ ነገር ዘላቂ እንዲሆን ለአገሪቷ ዘላቂነትም አሁን ያው እኔ የተናገሩ ካለው በተደጋጋሚ የአገሪቱ ህሉና እና ቀጣይነት ሁሉ ነው አደጋ ውስጥ ያለው በአሁን ሰዓት እንትም ብቻ አይደለም ያወራው ያለው የጋዜጣ መከፈትና ባለቤት መሆን ምናም ብቻ አይደለም ዜጎች ይያሳሳባቸው ያለው ኢትዮጵያ ተከተላለች አትከተለም ይህ አይነት ጥያቄ ደግሞ የሚመለሰውና የሚረጋጋጠው መረጋጋት የሚመጣው 
ህገ መንግስታዊ መዋቀራዊ እዚ ጣጣ ውስጥ የከተቱን መዋቀራዊ ቻሌንጆች አሉ። እኔ ግለሰብ ነኝ ከከኔ በላይ አቅም ያላቸው ህጎች ፍላጎቶች ተቋሞች ቡድኖች አሉ። ይህ እንዳይሆን እነዚህ ነገሮች ተጋጭተው መጨረሻ ላይ አገራችንን እንዳናጣ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ መመለስ አለበት። እንጂ የጠቅላይ ሚኒስትር ያንድ ጠቅላይ ሚኒስትር በጎ ፈቃድ ብቻ ይተም ሊያደርሰን አይችልም። አክቹአሊ ፖለቲካል ፈቃደኝነት ካለ ፖለቲካል ፈቃደኝነቱ መፈተን ያለበት መሰረታዊ ጥያቄዎችን በመመለስ አቅሙ ነው። ያለ በለዚያኮ እኔ ማንተም ኮላይ ልንጋጭ ነው ቀድም ልንጋጭ ስለ በሐሳብ ተጋጭተን በሰላም ማክያቶ ጠጥተን ወይ ተቆራርፈ መለየት አለበት። ያ እንዳይሆን ግን የሚያደርግ እውነታ ውስጥ ነው የገባው። ዜጎች በሰላም ወጣው እንዳይገቡ በማንነታቸው የሚፈናቀሉበት የሚገደሉበት በማንነታቸው ከቀያቸው የሚባረሩበት ሚዲያ በዚህ ውስጥ ያለው አንድ ነገር ምንድነው እኔ ይሄው መፈልገውን ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ይነሳ የሚል ነገር ለማድረግ በቡድን ተሰባስበይ መጥቻለሁ ይሄን ሊያደርግ ማለት ያ ፕሮፌሽናሊን ፕሮፌሽናሊዝም ሆነ መልክ ለማከብ ይሄን ለማድረግ የሚፈቀድ ፖለቲካዊ ፈቃደኝነት አለ አው ግን ያ ፖለቲካዊ ፈቃደኝነት ብቻ በቂ አይደለም የፖለቲካዊ ፈቃደኝነት ተቋማዊ መገለጫዎችን ማየት ፈልጋለሁ ይሄ ነው እኔ እስኪ ገብሬ ወዳንተ እንምጣና ምንድነው ኡነታው አሁን ለነሱ ያነሱ ያነሱ ጥያቄ ነው ደግሞ በተለይ ደግሞ በመንግስት በኩል ምን ተብሎ ይታመን አሁን ያለው ለውጥ ለሚዲያዎች ይዞት የመጣው አጋጣሚ ምንድነው አበይ ለሱ ያነሱ ያነሳው ነገር አለ ስለ ሚዲያ እና የሚዲያ ሰው ስብ እና እንዴት መሆን አለበት ብረሰው ገመን አይትመሩ አመለካከት ሊቀበለ ይገባል የሚል ነገር ይሄን ሲያነሳ የሚዲያ ሰው እና ፖለቲከኛ ሚዩነታቸው ምዛም ነው ተመሳሳዮች ናቸው የሚል ነገር አለ ይሄን በተጠይቃው ምክንያት ሲያቀርበው ደግሞ አንድ ሚዲያ ባለቤት ባለቤት ሆኖ አርታይ መሆን አይችልም ስለዚህ አርታይ ይፈልጋል እንዲቀጥር ይደረጋል ይሄ ተገብ ያደረለም አይነት ነገር ስሜት ነው ያቀርበው ለኔ ይሄ የተከላቀለ ነገር አለ ባይ ነኝ ለዚህም ነው ከሙያስ ነው ምግባርም ውጪ ይሆንን ህብረተሰብ ማገልገል ሲገባን እንቀላቀላለን በየመለው ፖለቲከኛና የሚዲያ ሰው ወይም ጋዜጠኛ በሁለት ዳይከቶሚ አስቀምጠን ምናያቸው ነገሮች ናቸው ፖለቲከኛ አላማ አለው አላማው በፖለቲካው ውድድር ውስጥ ገብቶ ከመንግስት ስልጣን ውስጥ ብለን ከመንላቸው አይዘር ከህግ አስፈጻሚ ወይ ከህጋውጪ ወይ ከተርጓሚ ባንደኛው ግዝ ገብቶ ፖለቲካዊ ኤክሰርሳይዝ ነው ማድረግ ጉዳይ ነው የሚዲያ ባለሙያ ከዚህ ውጪ ነው ይህ ፖለቲከኛ አገርን በመምራት ወይ ፖለቲካ ስልጣን ኤክሰርሳይዝ በማድረግ ሂደት ውስጥ የሚፈጽማቸው በጎና በጎ ያልሆን ነገሮች እያየ ለህዝባዊ አገልግሎት በሚውሉበት አገር በሚገነባበት በሚገነባበት አይነት አቅጣጫ እንዲዚ የሚያደርግ ነው ሪሻፍተር ነው ለዚህም ነው ቪዲዮዎች አራተኛ የመንግስት አካል ተብለው የሚጠየቁት የሚቆጠሩትን ጭምር ያማ ባይሆን ፖለቲካኛ ሚዲያ ባለሙያነቱ ይቀርና ህዝብና መንግስትን መንግስትና እንዲከታቸው አቅጣጫዎች ወይም አቅጣጫዎቹና ወደፊት ለመራመድ የሚከተል ዲክተር የሚገባው መንገድ ከማስተካከለ አንጻር ቫልዩ የለው ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ ሚሊያ ይያሉ የየራሳቸው ዲሲፕሊን አላቸው የህዝብ አገልጋይ ነው ብለን ስንል ጋዜጠኛ አንድ አንድ ጊዜ ርቃን በህዝፊት ርቃን እንደመቅረብ ነው ለምን ለከሌ ብሎ ቢቀርበው ነገር የለም የሚወግነው ነገር የለም በግራም ይሁን በቀ የሚታዩት ነገሮች በሳይንሳዊ ትንተና በማስተጋዝ ከራሱ አመለካከትና አምነት በወጣ መልኩ ትራን ያንድ አንድ ነው የብዙሃኑ የህزب ፍላጎት እምነት አሰሳሰብ ባህል ወግ ፖለቲካዊ አይደንቲቲም ጭምር መሬት ላይ እንዲያርፍ እዛ ያሉ ተዋና የህብረተሰብ ክፍሎች ምሁራን እንዲገናኙ መንግስትና ህዝብ ተራርቀው ሳይሄዱ እየተራረሙ አገርም እድገትም የሚወጣበትም መንገድ እንዲፈጥሩ የማድረጉ ጉዳይ የዚህ ክራፍተር ነው የሚዲያው ጣጣ ነው ያኛውም አላማ አለው እዚህ ድረስ ደርሳለ ብሎ የሚለው ነገር አለ ግን እዚህ ድረስ ደርሳለ ብሎ ሲል እንደኛ ሀገር አይነት ሜልቲ ኢትኒሲቲ ባለበት አካባቢ ላይ ሞላ ይችላል ስለዚህ ይል ያያሉ አንድ ነገር ነው አርታይ አርታይና ባለቤትም ልዩነቱ 
ባለቤት ባለቤት ነው ኢንትረስት አለው በምንም ይሁን በምንም ትርፍም አለ ለላጫውና እንመለሳለ ነው ደሶ አሳለሰለሰለ እኔ ያ ያነሳውበት ኦፍ ኮርስ ፖለቲካኛና የሚዲያ ሰው ይላል ያሉ ግን ሁለቱም አንድ የሚያደርጋቸው ታርጌታቸው ማን ነው ማህበረሰብ ነው ይሄ ማህበረሰብ እንዴት ይኖር የሚለው ነው መንገዱ ይላል ያሉ ፖለቲካኛ የፖለቲካ ስልጣን በመያዝ ነው ያንን ያሰባው ነገር ማስፈጸም የሚፈልገው የሚዲያ ሰው ደግሞ በተለያዩ ቻናሎች ሐሳቡን ህዝቡ እንዲገዛው ሚዲያዎች እኮ ይወስናሉ ማን እንደሚመረጥ አጀንዳ ሊቀርጹ ይችላሉ አጀንዳ ሴት ያረጋሉ እንደ ነው አጀንዳ ሴት ያደርጋሉ ከዛ ህዝቡ የሚወስነው ሚዲያዎችን ተከትሎ ነው ለህዝቡ ኢንፎርመድ እንዲሆን ማለት ነው የነቃ ያወቀ ሶሳይቲ እንዲሆን ማን ነው የሚያደርገው የሚዲያ ሰው ነው የሚዲያ ሰው ያንን የሚያደርገው የራሱ መነሻ አለው ማህበረሰቡን በተመለከተ ማለት ነው ከዛ አንጻር ነው አንድን አጭ ያደርጉት የእንትሩን ይሄ ኤዲተርና በባለቤት መካከለ ያለው ግልጽ ነው ፋይናንስ ከሌላ መስራት አትችልም ስለዚህ እኔ ሐሳብ ቢኖር ያንን ሐሳቤ ለማስተራጨት ሌላ ብር ያለው ሰው ልፈልግ ነው ማለት ነው ዘሪፈርስ ነው መታየት ያለበት ማለት ነው መጀመሪያ ብር ያለው ሰው መጥቶ ብር ያለው ሰው ማለት ለምን ይመጣል ወደ ሚዲያ ኢንደስትሪ የሚያተርፈውን ነው የሚፈልገው ሌላ ቢዝነስም ብዙ የሚያተርፈውን ዛሬ ያገኝ ያስገባው ብር ነገ ምን ያህል እንደሚያተርፍለት ነው የሚያስበው የሚዲያ ሰው ግን ሐሳቤን እንዴት ላሰራጭ ነው የሚለው እንደው ከዊት ራሱ እንዳመጣ እንደ ኤን ቻሌንጅ ካለ ቴክኒካል ስለሚሆን ከብሮካስት እንደጋር ውይይቶች ማድረግ ይቻላል እኛም በዘገባችን እንሰራበት እንችላለን ይሄ ነው ጉዳይ በነገራችን ላይ እንደው ሐሳቡን ለበከልከል ሳይሆን ወደ ራስ ጉዳያችን ለመመለስ ያክል በተነሳው ጉዳይ ላይ ድልስጠው ለጥላሁን ቀደም ጀምሮ ተስላል ነው መልካም አጋጣሚ ምን ይዞ መጥቷል የሚለው አጭሩ መልካም አጋጣሚዎችን ይዞ መጥቷል ለሚዲያው ምን መንስ ለቀርሞ የነበሩ አፋናዎች ያው ቢያንስ ተቆመዋል የሉም ማለት ይችላል አንድ ጽሁፍ በጻፍ ቁጥር ከደነት ብሎ ነው መደውለው የሚሉት ቃላቶች የመሳሰሉት ነገር የሉም ባወት ስለዚህ ጋዜጠኛው በነጻነት የመጻፍ አጋጣሚ እድሉ አለው ይህን ጽሁፍ በጽፍ ይጠይቃለው ወይንም መከሰሳሉ የሚል ነገር የለም ነገር ግን ሌሎች ችግሮች የሉም ማለት ደሞ አይደለም ቀደም ተማራት እንደተቀሰው ሌሎች ችግሮች አሉ ይሁንና አሁን የመጣው መርከብ አጋጣሚ ያለው አለ ይፍት በሚፈልገው ፍጥነት ይዶዋል ወይ ከለውጡ ጋር አብሮ ተጉዟል ወይ የሚለው ደሞ ሌላ ጉዳይ ነው በጀመር ለውጡ ሲመጣ ሚዲያው ያው ብሮድካስት ሚዲያዎችን ጨምሮ በጣም ከለውጡ ጋር ለውጡን ደግፈው ሲዘግቡ ነበር ከዛ በኋላ የመቀዛቀዝ ሁኔታ ነው የተከሰተው አሁን ደሞ የስታግናንት የሞን ሁኔታ ነው በብዛት የሚታየው ጭራሽ ለውጥ መጣል መጥቷል ወንስ አልመጣም የሚል ሳብ እንዲ ያጭር ያደርጋል ስለዚህ ሚዲያው ራሱ ከለውጡ ጋር ማድረግ የሚገባው ነገር አይደለም ታንም የለውጡ የለውጡ ተበቃው እኛ አይደለም ይሄ ምናገረው ለውጡ ላይ ያሉት እንከኖች እንደዚህ እንደዚህ ናቸው ብሎ በማስቀመጥ የለውጡ መልካም ጎኖች በመግለጽ ለህዝብ መልክ አድረስ የማድረግ ሁኔታ ሊኖር ይችላል ነበር ያን ግን አላደረገም የብሮድካስት ሚዲያዎችም ሆኑ የፕሪንቲንግ ሚዲያዎች ከለውጡ ጋር አብሮ መጥቶ ከዛ በኋላ አንዳንዶቹ እንደውን ተቃዋሚ የፖለቲካ አቋማቹ ማንጸባረቅ ነው ጀምሩት ባሁን ወቅት በተለይ በፕሪንቲንግ ሚዲያው ወይ በህትመት ሚዲያው ያለው የተከራርቦ የመስራሳው የመገፋፋት ርዝበርዝ የመጠራጠር አንዱ ሌላ የፖለቲካ አቋም ይዛል ሌላኛው ሌላ የፖለቲካ አቋም ይዛል እንደው ቀድሞ የነበረው ከለውጡ በፊት የነበረው መንፈስ ነው አሁን ምንን መለከተው ማለት ነው ስለዚህ ለውጡ መጥቷ ለውጡ እንዴት ነው ተቀብለን ያስተናገድ ነው እንዴት ነው ረን እናደርገው ጭራሽ እኮ አሁን ሚዲያው ህዝቡን በመረጃ እንትን ማረክ ሲገባው ህዝቡ ነው ሚዲያውን እየመራ ያለው ማለት ይችላል ስለዚህ ያው ለውጡ እንዳለ የሚያስማማን ጉዳይ ነው ብዬ ነው ማስበው እሺ በቀደም ቀደም ሲለምድል ሰጥቻውት ነበር ከለውጡ ጋር ታይዞ እንግዲህ በጥናትም ሊሆን ይችላል በእናንተ ግምገማ እንዴት ነው ምን መልካም አጋጣሚዎች አሉ የሚለውን እስኪ ያጠራ አድርገን እንመልከተና ወደ ተግዳሮቶቹም እና ወደ መፍቲዎቻቸው ምን መጣላን የተገኙት የለውጥ እንትኖች ወይም ግኝቶች ምንድናቸው ቀደም ብሎን እንደተናገረው ማንም ሰው ያለመሽ ማቀጥ የሚፈልገውን ነገር ለመግለጽ መንገዱ አግኝቷል ነገር ግን ምን ይhall እንደገና ሐሳብን ለመግለጽ ህብረተሰብን ለማድረግ ያገኘውን እድል ምን ያህል ይተቀምበታል ደግሞ ሌላኛው ጉዳይ ላይ ሆነ እንደተባለው አንጻራዊ ነፃነት ማንም ሰው ሳይሽማቀቅ ሐሳቡን በነፃነት እስከ ተባለ እስከ ሚል መረጃ እስከ ማቅረብ ድረስ ተደርሷል 
ይሄ መልካም ነገር ነው ነገር ግን ተባለ ብለን سنዘግብ አንዱ የ ከራስ ሐሳብ አንጸባራቂነቱ ባሻገር የህብረተሰብ ተጠቃሚነት ምን ደረጃ ነው በምን ልክ ነው ህብረተሰቡን ለጠቅሞ የተነሳውት ምን ያህል ሙያውን ተጠቅሜ ከግል እምነትና ሰሰሰብ የጸዳ ነው ምን ያህል በፊ አሁን ጥላሁን ያለው ነገር አለ አሁን እንደም ጭራሽ ወደ መገፋፋት እንዳን ይሄ ምን ያህል ከትላንትና ተማርን ሚለው ላይ ግን አሁንም ይቀረናል ከፕሮፌሽናሊዝም አንጻር አሁንም ይቀረናል ካገርጋይነት መንፈስ አሁንም ይቀረናል የዘማሪነቱ ሂደት አሁንም አለ በሙያ ያለ መገዛት ጉዳይ አሁንም አለ እንጂ ትላንት ወጪ የነበረው ዛሬ ገብቷል ትላንት በፖለቲካ መልካከታቸው ተፈረጆ የነበረው ዛሬ መጥቷል መልካም ነው መምጣታቸው እንደዚህ ጋር ተሰባስባ ባንድ ሀገር የኔ ሀገር በሚል ሒሳብ አብሮ መኖር መልካም ነው ግን የኔ ሀገር ብሎ ለሚሉት ነገር ብለውም ለአምነውበት ለመጡ ነገር ዩኒቨርሳል በሆነ መልኩ በጋራ በሚያገለግል መንፈሱ ከማገልገል አንጻር ግን አሁንም ይቀረናል የሚዛናዊነት ጉዳይ ነገሮችን አጥርቶ ከስር ለመፍቴ በሚጠቁም አይነት መልኩ የማቅረብ ኢንቨስቲጌቲቭ አይነት ስራዎች የመስራት ጉዳይ ህብረተሰብን አጣጫ ለውዋጭ በሆነ መልኩ ከርስ በርስ ንትርክ ይልቅ አገራዊ መልካከት እንዲይዝ የውይት መድረክ ሆኖ ለዚህ የዚህኛው ተቋም መውሰድ እንችላለን የብዝሃነት ድምጽ እናም ይላል የብዝሃነት ድምጽ ብሎ ማለት የሰው ብዝሃነት ብቻ አይደለም የቋንቋ ብዝሃነት ብቻ አይደለም ያ መልካከት እኔ በእኔነቴ ካል ኮራ ሆይ በማንም አይኮራም ነገር ግን ስኮር አንተና ክብሬ ነው ይሄን ሐሳብን ሰጥቶ በመቀበል ረገድ ህብረተሰቡን የማነጽ ጉዳይ ይቀረናል ያን አቅጣጫ ዘማሪዎች ምን ሆነ በተጋጣይ በርካታ ነው የሚዛናዊነትና ከሚዛናዊነት ጋር ያያይዘው ሙያው የሚጠይቀው ኡነታ ከማንጸባረቅ አንጻር ይቀረናል ገናነን አልጎበዝን ባልበረታንበት ስለዚህ ሙያዊ ክፍተቶች ይታያሉ በግል አመለካከትና አምነት የመጠለፍ ጉዳይ ይታያሉ ሌላውን ፖለቲከኛ ጫፍ ይዞ ሱን ተከትሎ የመዘመር የመንጎል ጉዳይም ይታያል የመጣውን አንጻራዊ ንጻነት ብለን ያልነውን ነገር በአግባቡ የመጠቀሙ ተንደንሲያችን ወይም ብቃታችን ገና አነስተኛ ነው አልዳበረም የሚልምነት ነው ያለኝ 